วัตกรรมทางเทคโนโลยีการขนส่งแบ่งออกเป็น5ทางได้แก่ทางถนนทางน้ำทางรางทางอากาศทางท่เป็นรูปแบบการขนส่งที่สะดวกที่สุดในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการขนส่งจากจุดสู่จุดโดยอิสระแบบ door to door เช่นรถยนต์รถโดยสารระบะส่วนประกอบการขนส่งทางถนนประกอบการเป็นรัฐหรือเอกชนก็ได้อุปกรณ์การขนส่งเส้นทางเดินรถข้อดีของการขนส่งทางถนน 1. บริการได้ถึงที่โดยไม่ต้องผลทาง 2. ขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้า 3. สะดวกรวดเร็ว 4. เหมาะกับการขนส่งระยะสั้นและระยะกลาง 5. ตัวเชื่อมในการขนส่งแบบอื่นที่ไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้โดยตรงข้อเสียของการขนส่งทางถนน 1. ค่าขนส่งสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถไฟ 2. มีความปลอดภัยต่ำเกิดอุบัติเหตุบ่อย 3. ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจำกัด 4. กำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและดินฟ้าอากาศการขนส่งทางน้ำการขนส่งทางน้ำหมายถึงการลำเลียงคนสัตว์สิ่งของโดยใช้พาหนะเคลื่อนที่บนน้ำมีวัฒนาการการขนส่งทางน้ำในอดีตนั้นใช้แพร่ในการขนส่งต่อมานั้นใช้เรือยนต์ในการขนส่งข้อเสียของการขนส่งทางน้ำ 1. สามารถขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากและปริมาณมากได้ดี 2. อัตราการขนส่งต่ำเมื่อเทียบกับค่าขนส่งประเภทอื่น 3. มีความปลอดภัยมากเพราะใช้ความเร็วต่ำข้อเสียของการขนส่งทางน้ำ 1. ใช้เวลาในการขนส่งมากจึงขนส่งได้เฉพาะสินค้าที่คงทนและไม่เปลี่ยนสภาพ 2. ส,สามารถขนส่งสินค้าหรือผู้โดยสารเฉพาะที่ท่าเรือเท่านั้น 3. ระยะเวลาในการขนส่งไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับธรรมชาติการขนส่งทางอากาศเป็นการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายประเทศลักษณะที่สำคัญของการขนส่งสินค้าทางอากาศ 1. ความรวดเร็ว 2. ความแน่นอน 3. ระหว่างท่าอากาศยานถึงท่าอากาศยาน 4. ข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักประโยชน์ต่อผู้นำเข้าส่งออกช่วยในการติดต่อระหว่างประเทศดำเนินอย่างรวดเร็วชิปเปอร์ผู้มีชื่อในเอกสารกำกับสินค้า Carrier บริษัทการบินต่างๆ IATA Cargo Agent บริษัทตัวแทน Consignee ผู้รับสินค้า Custom ศุลกากรวิธีการให้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศขั้นตอนที่1ผ
ู้ส่งสินค้าทางอากาศจะต้องติดต่อตัวแทนผู้จัดการการขนส่งขั้นตอนที่2หลังจากผู้ส่งสินค้าชำระค่าระวางและผ่านการตรวจสอบของศุลกากรสายการบินจะนำสินค้าไปเก็บในคลังสินค้าพร้อมขึ้นบินขั้นตอนที่3หากมีการถ่ายลำสินค้าจะถูกนำไปเก็บในคลังสินค้าสำหรับการถ่ายการให้บริการตามชนิดสินค้าแบ่งด้วยกันเป็น4ประเภทดอกไม้ต้นไม้สัตว์ประเภทสินค้าต้องการรีบด่วนเช่นสินค้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเภทสินค้าที่ล้าสมัยง่ายสินค้าแฟชั่นหนังสือพิมพ์ประเภทสินค้ามีมูลค่าสูงเช่นธนบัตรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพชรทองการให้บริการคลังสินค้าการให้บริการคลังสินค้าเมื่อมีการขนส่งสินค้าทางอากาศโดยสายการบินใดผู้รับต้องรับคลังสินค้าสายการบินนั้นปัจจัยอิทธิพลต่อการขนส่งสินค้าทางอากาศ 1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 2. การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 3. ธุรกิจแบบครบวงจร 4. แนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ 5. นโยบายเปิดเสรีการบินพาณิชย์ 6. น้ำมันเชื้อเพลิงการขนส่งระบบรางการขนส่งระบบรางคือการขนส่งทั้งทางรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนประเภทขบวนรถไฟรถโดยสารรถด่วนพิเศษรถด่วนรถธรรมดารถท้องถิ่นรถนำเที่ยวรถไฟฟ้า BTS MRT Airport Link รถพลางการขนส่งทางท่อการขนส่งทางท่อเป็นการขนส่งสิ่งของประเภทก๊าซของเหลวส่วนประกอบการขนส่งทางท่อผู้ประกอบการปตทอุปกรณ์การขนส่งได้แก่ท่อหลักท่อย่อยสถานีในการขนส่งสถานีต้นทางสถานีปลายทางข้อดีของการขนส่งทางท่อ 1. ประหยัดต้นทุนเวลาในการขนย้ายสินค้า 2. สามารถขนส่งได้ทุกสภาพภูมิอากาศ 3. สามารถขนส่งได้ไม่จำกัดเวลาและปริมาณ 4. ประหยัดค่าแรงเพราะใช้กำลังขนน้อยข้อเสียของการขนส่งทางท่อ 1. ได้เฉพาะของเหลวก๊าซ 2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกสูง 3. ตรวจสอบหาจุดบกพร่องยาก 4. เคลื่อนย้ายเปลี่ยนเส้นทางได้ยาก 5. ไม่เหมาะในภูมิประเทศที่มีแผ่นดินไหวบ่อย